మైపాల్ యాదవ్ ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన కింద ఒకటి ఏంటి మైపాల్ యాదవ్కి సినిమా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది అని కామెంట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనమాట ఈ మధ్య పలాసా మూవీ కూడా మీరు రియాక్ట్ అయింది ఏంటి మీరు సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అయింది సినిమాలు అంటే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది మంచి మెసేజ్లు ఉన్న సినిమాలు కూడా ఉంటాయి సాంగ్స్ ఉంటాయి బాగుంటుంది సినిమాలు అంటే చాలా మంచిది కానీ ఈ సినిమా హీరోలు ఎవరైతే బయట సినిమాలల్లో ఏదైతే యాక్టింగ్ చేస్తారో మంచి రోల్ మంచి రోల్ ప్లే చేసిన వాళ్ళు బయట కూడా అదే జీవితం గడపాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మళ్ళీ సినిమాలల్లో విలన్లను దంతారు పొట్టు పొట్టు భూములు కబ్జాలు చేసిన వాళ్ళు దంతారు రేపులు చేసిన వాళ్ళు దంతారు తర్వాత అవినీతి చేసిన వాళ్ళు దిడతారు ఠాగూర్లు అయితే చిరంజీవి ఎంత పెద్ద డైలాగ్ చెప్తారని ఈ దేశం ఇంకా బాగుపడుతలేరు మీరు టీవీ సీరియల్ చూసుకుంటా దేశం ఇట్లా నాశనం అవుతుంది పక్కోడి చచ్చిపోతే మీరు పట్టించుకుంటారు అవినీతి 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 ఎక్కడ చూసిన అవినీతి అని చెప్పి ఒక మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ లెక్క ఒక టీమ్ లను ఏర్పాటు చేసి ఆ అవినీతి పరులు అందరినీ చంపుతాడు మరి మేము అంటున్నాము చిరంజీవి గారు మేము ఆ స్టాలిన్ లో మిమ్మల్ని చూసి మేము ఇష్టపడ్డాం ఠాగూర్ లో మిమ్మల్ని చూసి ఇష్టపడ్డాం ఇంత హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది ఇంత మానవ సేవ మాధవ సేవ అంటాడు కదా అని మిమ్మల్ని ఇష్టపడితే ఇయ్యాల మీరు ఆ సినిమాలలో చేసినంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు మా నిరుద్యోగులు చచ్చిపోతే కనీసం పరామర్శించడానికి రారు మా గల్ఫ్ కార్మికులు చచ్చిపోతే పరామర్శించడానికి రారు ఆర్టీసీ కార్మికులు చచ్చిపోతే పరామర్శించడానికి రారు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు చనిపోతే పరామర్శించడానికి రారు ఇవన్నిటికి కారణమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కనీసం ఒక్క మాట కూడా విమర్శించారు వినతి పత్రం ఇయ్యారు రిక్వెస్ట్ ఇయ్యారు మీరు మీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కోసము తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ నాగార్జున పెద్ద పూరం బొగ్గాడు వాడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో మొత్తం భూములు కబ్జా చేసిండని కె చంద్రశేఖర్ రావు చెప్పిండు ఆయన గ్రీక్ వీరుడు కాదు గీకుడు వీరుడు అని చెప్పిండు మొత్తము అట్లాంటి వ్యక్తిని పట్టుకొని నువ్వు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా మళ్ళా వీళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళే భూములు కబ్జాలు చేస్తున్నారంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలు మళ్ళా భూములు కబ్జాలు చేస్తారు చిరంజీవి అన్న తెలంగాణ ఉద్యమం చేసిండా లేకపోతే నాగార్జున చేసిండా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ చేసిండా వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి మొత్తం మళ్ళా భూములు దోసుకుందామని చెప్పి చూసుకుంటున్నారు ఎవరికి ఇవ్వాలి భూములు పేదరికలు ఉన్నోడికి మూడు ఎకరాలు ఇయ్యకు కనీసం మూడు వందల గజాలు కూడా ఇయ్యకు వంద గజాల భూమి అని ఇస్తలేరు కదా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మీరు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎవరు తెలంగాణ ఉద్యోగంలో పాల్గొనలేరు కాబట్టి ఇకనైనా మన పేదరికలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వంద నుంచి రెండు వందల గజాల భూమి ఇవ్వాలి కానీ ఆ పోరంబోకు సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి కానీ ఆ స్వామీజీలకు ఎదవలకు కానీ ఎవరికి ఇవ్వకుండా మన పీవీ సింధుకు సాన్య మిర్చకి ఇస్తారా వాళ్ళకి కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి మళ్ళీ అవార్డులు గివార్డులు మరి ఇక్కడ పేదరికాలు ఉండి చచ్చిపోయేటోడికి ఎవరు ఇస్తారు నిరుద్యోగులకు ఇవ్వండి మమ్మల్ని వాడుకున్నారు తెలంగాణ వచ్చే మళ్ళా కాబట్టి ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగికి నిరుద్యోగ వృత్తి మూడు వందల పాదాలు ఇయ్యాలా నువ్వెవరికన్నా ఫ్రీగా భూములు రాసిస్తాంటే నీ ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కానీ మన కేటీఆర్ నీ కొడుకు ఆకుపై చేసుకున్న ఫామ్ హౌసులు రాసి ఇవ్వండి కానీ మన ప్రభుత్వ భూములు రాసిస్తే ఎవరు ఊరుకోవడని చెప్తున్నాం